información que ahora veréis, sino un nueva, una nueva etapa en, en la obra social de Quesar. Poniendo en práctica los principios de cooperación y de economía social con Elda y Petra, con nuestro entorno. Eh, lo que pretendemos es poner a disposición del entramado asociativo, que principalmente aquí está el entramado asociativo social del de EP3, las instalaciones para las que nos usemos, para darle realmente un uso bueno para nosotros. Vamos a ir llamando para ir ordenadamente presentando o que conozca las instalaciones. Entonces, esto no se presta asociaciones, es para grupos de trabajo nuestro. De, de los colores y de las ventales, donde están ahora los cubiertas, es una especie de... Sí, de sí, 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 s
actividades culturales, festeras, de ámbito educativo principalmente, y que hasta ese momento se venían realizando en la tercera planta sin ascensor de un edificio que no era nuestro. Pues bien, el resultado fue el edificio en el que hoy nos encontramos. Un edificio de 2.407,87 metros cuadrados, un edificio de cuatro plantas, con su entresuelo y terraza en la, parte, en la parte superior, en la que se ubicaron los servicios centrales. Servicios centrales y órgano rector. En aquellos momentos, el edificio, todo el edificio, se puso en funcionamiento. Primera planta, dirección general, sección comercial y consejo rector. Segunda planta, intervención, control y responsable de inversión, recursos humanos e informática. Tercera planta, almacén, donde hemos tomado el vino de honor. En el entresuelo, sala de exposiciones. Y aquí, en el semisótano, salón de actos y sala anexa. En definitiva, se construyó sobre terreno que ya era propiedad de la entidad este edificio del que todos nos hemos sentido muy orgullosos y con el que se ha contribuido por demás al desarrollo social de nuestro entorno para satisfacción del órgano del rector y de su asamblea. Pero los tiempos nos han traído nuevas necesidades, nuevas adaptaciones, los avances tecnológicos son imparables y por otro lado las crisis económicas desde el año 2007 nos han traído nuevas normativas y además nos abocaron a plantearnos el futuro y el futuro nos llevó a que nuestra asamblea aprobara la incorporación de la entidad en el grupo cooperativo Cajamar. Esa incorporación que evidentemente se hizo pensando en el futuro por la pervivencia de la entidad y aquí estamos, supuso un cambio en la organización. Diferentes servicios, como recursos humanos, negocio, ya no dependía en exclusiva de nosotros. Estaba centralizado, está centralizado. La informática, con todos los requisitos de seguridad y constante actualización, ya no depende de nosotros. También está centralizada en los servicios de Cajamar. Nuestra informática, así como la informática de las restantes hasta 18 entidades que conforman el grupo. Seguimos, por lo tanto, creciendo, pero a la vez nos fuimos quedando con un gran edificio infrautilizado y, por demás, con unas instalaciones que en sus poco más de 20 años de vida se habían quedado obsoletas. El Consejo Rector tenía un reto, se enfrentó a una necesidad de renovación y así lo planteó al grupo. Había que renovarse por dos motivos principales. Uno, la formación. Tenemos necesidad de formación continua y extensa, tanto los miembros del Consejo como los empleados. Y, segundo y muy importante motivo, la realidad de la expansión de nuestra obra social con sus proyectos propios. Así pues, el edificio había que adaptarlo a las necesidades actuales, a nuestro sucesivo progreso, y por ello se procedió a reestructurar, a renovar. La tercera planta, donde lo que era un almacén, habéis visto en que se ha convertido en una sala polivalente, donde se puede dar formación a un mínimo de 50 personas. La planta primera, servicios centrales. La entreplanta, como habéis comprobado, también sala de formación para un máximo de 50 personas con una pantalla interactiva y aquí en esta planta baja con la sala anexa polivalente y finalmente este salón de acto del que nos sentimos especialmente orgullosos ha sido renovado totalmente en definitiva es una enorme satisfacción para el consejo rector poder haceros partícipe de todo ello y esperamos y confiamos en seguir contribuyendo con ello en el desarrollo del ámbito sociocultural de nuestro entorno el éxito total va a depender de su utilización. Muchas gracias.
quiero hacer un reconocimiento y un reconocimiento público a todas las personas, todos esos hombres y mujeres que comenzaron la andadura eh, a lo que hoy es Caixa Petrera, donde habéis llegado con ya su obra social, eh, latente en la vida activa y social de, de nuestra población y que de verdad que creo que todo lo que sois hoy, todo lo que somos hoy como, como, como población, pues se lo debemos a todos ellos y ellas. Y, y de verdad, eh, Lola, que habéis conseguido que nos sintamos realmente como, como en casa enseñándonos vuestro espacio de trabajo, eh, enseñándonos eh, y haciéndonos partícipe de vuestra alegría con estas grandes instalaciones totalmente renovadas que he de decir que yo sí que las conocía anteriormente y el cambio es totalmente espectacular, pero sobre todo con un objetivo, con un objetivo y es eh, ofrecerlas ofrecerlas siempre eh, y, y esperando que sean utilizadas por todas las vecinas y vecinos de Petrer, con, por asociaciones, por colectivos y hacer de esta casa la casa de todas y de todos. Así que, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Enhorabuena por el gran trabajo y sigamos caminando juntos y juntas.